வெல்கம் டு அஷ்யூதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு பேபி டாப் பண்ண போகிறேன் அந்த டாப்பை வந்து ஒரு லெகின்க்கு ஜீன்ஸ்க்கு இல்லை ஸ்கர்ட்டுக்கு எது கொண்டா போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டாப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் காட்டன் யான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் காட்டன் யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த யானை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹூக் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நாட் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த பெரிய குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்களா இல்லை சின்ன குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய செஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் அளவு இருக்கு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு முதல்ல செக் பண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த நம்ம இல்லையா செயினாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் வந்து வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்த பொண்ணு குழந்தை போடுற அளவுக்கு வயசுக்கு நான் போ சைஸ்க்கு பண்ண போகிறேன் நான் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த செயினை நான் போட்டுட்டு வந்தவங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் வந்து ஒரு எயிட்டி ஒன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் எயிட்டி செயின்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் நம்ம டேர்ன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இது கொஞ்சம் அவளுக்கு பெருசாகவே இருக்கும் பாப்பாக்கு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் செயின்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க எண்டில் வந்துட்டு அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம எயிட்டி ஒன் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இல்லையா ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணோன்னா இந்த ரோவில் வந்து நமக்கு எயிட்டி ஸ்டிச் இருக்கணும் ஓகே செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிடலாம் இப்போது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ரோ ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு இந்த இந்த ரோவும் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் தான் போட போகிறோம் ஓகே ஃபுல்லாக போடுங்க இந்த ரோவும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிங்க செகண்ட் ரோவும் அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே இப்போது எனக்கு வந்து அதில் எயிட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து செயின் த்ரீ போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரோஷே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போது அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்த ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் இப்போது இந்த ஸ்கிப் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம கிராஸ் ஸ்டிச் ஏற்கனவே ஒரு ஹெட் பேண்ட் போட்டிருக்கோம் கிராஸ் ஸ்டிச்சில் பார்த்துருப்போம் அதை ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேலே கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து மூணு டபுள் குரோஷேலே கிராஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போது அடுத்த ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ரெண்டு மூணு ஓகே இப்போது அந்த ஸ்கிப் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் சரிதா இப்படி தான் நம்ம ஃபுல்லாக போட போகிறோம் அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சாரி இந்த ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகே இதான் கிராஸ் ஸ்டிச்சு இது ட்ரிப்பிள் கிராஸ் ஸ்டிச்சு இது ஆக்சுவலி இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஒரு சிங்கிள் கிராஸ் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஒரு ஹெட் பேண்ட் போட்டிருப்போம் ஓகே இதை ஃபுல்லாக போட்டு இதே தான் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு இதை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் அடுத்த ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் கிராஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டிச்சை போட்டு முடிச்சுட்டேன் கிராஸ் ஸ்டிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து நமக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சு ரிமைனிங் இருக்கும் லாஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேஸ் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேஸ் போட்டாச்சு போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அந்த ஸ்டிச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே இப்போ 
அடுத்த ரோ போடலாம் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷி போட போகிறோம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டப் ப்ரொஷேஸ் போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஸ்டிச்சும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எல்லா ஸ்டிச்சுலையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டப் ப்ரொஷேஸ் போட்டுகிட்டே வந்தோம்னா இந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம போட்டோம் இல்லையா இப்போ நான் எயிட்டி ஸ்டிச் போட்டேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு எயிட்டி ஸ்டிச் இதில் கிடைக்கும் நீங்கள் எத்தனை ஸ்டிச்சில் போட்ட ஆரம்பிச்சிங்களோ அத்தனை ஸ்டிச் கிடைக்கணும் அதனால் எந்த ஸ்பேஸும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டப் ப்ரொஷேஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க அடுத்த ஒரு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரவுண்ட் ஆஃப்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபு குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரவுண்டு டூவையும் ரவுண்டு த்ரீயும் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் செயின் த்ரீ போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே நம்ம ரோ டூ போட்டோம் இல்லையா அதே தான் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ரவுண்டு இன்னும் ஒரு மூணு மூணு செட் ஆஃப் ரவுண்டு வரைக்கும் இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக போட போகிறோம் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க இன்னும் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு 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 ரோவையும் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் வந்து நான் ஃபோர் ஃபோர் செட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம கிராஸ் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அந்த ரோ அடுத்தது வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி சர்க்கிளில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேல மேலே வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சர்க்கிளில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க அதே ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஓகே செயின் ஒன் ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஓகே செயின் ஒன் ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் சிங்கிள் குரோஷே ஓகே தெரியுதுங்களா செயின் ஒன் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இது தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் நான் இப்போ செயின் ஒன் போட்டாச்சு போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் இல்லையா அந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோம் செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் அதே ஸ்பேஸில் விட்டு நான் ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஓகே செயின் ஒன் இப்போது அடுத்த நம்ம இந்த இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் விட்டுட்டு அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இப்போ நம்ம ஷெல் போட போகிறோம் ஷெல் வந்து நம்ம எப்பவும் வந்து வெறும் டபுள் குரோஷே போட்டு தான் போடுவோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து நான் வந்து டபுள் குரோஷே டூ ஃபர்தர் போட போகிறேன் ஓகே நம்ம டபுள் டூ ஷே டபுள் குரோஷே டூ டூ கதை நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டிச் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஓகே செயின் டூ டபுள் குரோஷே டூ டூ கதர் எப்படி போட்டது திரும்பி இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே விடலாம் வெளியில் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் வெளியில் எடுத்துக்கலாம் திருப்பி செகண்ட் டைம் எடுத்து அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விடுறோம் திருப்பி வெளியில் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் மட்டும் எடுக்கிறோம் மொத்தம் மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்குது மூணு ஸ்டாண்டையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கிறோம் இது தான் டூ கதர் இப்போ வந்து செயின் டூ போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன் டூ டைம்ஸ் போட்டிருக்கோம் இன்னும் டூ டைம் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஓகே நம்ம இதில் வந்து ஷெல் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போது அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த சிங் சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அது மேலே ஒரு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்த செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸையும் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் சிங்கிள் குரோஷே வந்து சிக்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் நம்ம இப்போ ஷெல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்
இன்னும் ஒரு டைம்ஸ் டூ ஃபர்தர் பண்ணுறோம் ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம ஷெல் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு இப்போது செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் இப்போது அடுத்த இன்சி அடுத்த சிங்கிள் க்ரோஷேவை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் செயின் ஒன் ஸ்பேஸையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இருக்கிற சிங்கிள் க்ரோஷேவில் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதுதான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இதே போட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் என் ஆஃப் த ரோவில் அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ஒரு ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த டாப் டபுள் க்ரோஷோட டாப் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் அதே ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம நாலு போட்டோம் இல்லையா இந்த நாலில் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பேஸில் தான் இப்போ நம்ம ஷெல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இங்கே இதில் சேம் அதே தான் டபுள் க்ரோஷே டூ டூ ஃபர்தர் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் போட போகிறோம் நடுவில் வந்து செயின் டூ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் போட போகிறோம் செயின் டூ இன்னும் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே செயின் டூ போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ செயின் ஒன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த டபுள் க்ரோஷே இருக்கு இல்லையா அது மேலே நம்ம இப்போ ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே செயின் ஒன் இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே நான் இந்த ஃபோர் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக முடிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து டாப் இந்த ஹைட் போதும் அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இதை அப்படியே ஃப்ராகாக கண்டினியூ பண்ணணுனாலும் எவ்வளோ லாங் வேணுமோ நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ போட்டு நம்ம பார்டர் போட போகிறோம் இங்கே மேலே ஓப்பனுக்கு இந்த இடத்துல ஓப்பன் பட்டன் ஓப்பன் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எங்கே வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த எண்டில் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஓகே இதில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பேஸ்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இந்த ஸ்பேஸ்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அந்த மாதிரி எந்த ஸ்டிச்சும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ வந்து இந்த கார்னருக்கு வந்தாச்சு தெரியுதா இந்த டாப் ஸ்டிச் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லையா அந்த டாப் ஸ்டிச்சுக்கு இப்போ வந்தாச்சு கார்னர்லேயும் இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்லேயும் மறக்காம நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ரோ போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரப்போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா எயிட்டி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அந்த டாப் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் இப்போ ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஓகே அதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த இது ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வந்து இந்த எண்டுக்கு வந்துடலாம் வந்துட்டு அதே மாதிரி இதையும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் மேலே ஸ்டாப் போடணும் இல்லையா நமக்கு அது எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் போட்டு ஃபுல்லாக அந்த இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்து நான் முடிச்சிட்டேன் நான் பேக்கில் வந்து ஹூக் வைக்கல நான் வந்து நாட் தான் டை டை பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதில் பட்டன் வச்சுட்டு நீங்கள் பட்டன் ஹோல் போட்டுட்டு நீங்கள் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நமக்கு இதில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தகுந்த மாதிரி நான் பட்டனை வச்
அந்த பட்டன் ஹோல் போட்டுட்டு நம்ம பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாம்ப் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி செயின்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே தான் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் இதில் ஸ்பெஷலாக எதுவும் போடலை நாற்பது செயின் போட்டு ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த சைட் டைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நான் பட்டன் வச்சுருக்கேன் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க இல்லையா அதனால் போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஓகே நான் வந்து இதை வெறும் டாப் தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸுக்கு இல்லைனா ஒரு லெகின்க்கு ஒரு ஒரு பேண்ட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்கர்ட் எதுக்காவது மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதையே இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பெரிய ஃப்ராகாகவும் போட்டுக்கலாம் பட்டையாக இன்னும் கொஞ்சம் பட்டையாக வேணும்னாலும் நீங்கள் ஸ்டாப் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டையாகவே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் நான் முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு இந்த டாப் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ